हेलो लर्नर्स दिस इज़ योर ट्रेनर एंड गाइड ऐश्वर्या सेठ वेलकमिंग यू ऑल टू दिस इंडियाज फर्स्ट सोशल एंड रेवोल्यूशनरी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न टू लीड ट्यूटोरियल यू जी सी ऑनलाइन मंत्रा स्टूडेंट्स दिस चैनल वॉज स्टार्टेड ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड दैट इज़ टू मंथ्स बैक विद द मिशन ऑफ इम्पार्टिंग एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया रिगार्डिंग वेरियस कंपिटेटिव एग्जाम्स लाइक यू जी सी नेट सी टेट पी टेट एन वी एस के वी एस मास्टर कैडर एन टी टी ई टी टी बी एड एम एड एंड गाइज even much more we are going to launch on this channel in the future so our mission here is to provide complete and full fledged coachings of these entrance exams 100% free of cost basically to those students who can't afford these exclusive courses due to their financial constraints or any other reason even through this channel and educational platform each and every student of india can get quality education at zero cost so students you don't need to go for any expensive online or offline classes don't need to purchase any kind of study materials course contents books and all all you need is to sub subscribe this channel this this is the complete educational hub and all the purposes of yours will be solved so those students who haven't subscribed yet please subscribe this channel right now and one more request please share and spread this channel with your siblings colleagues uh, friends peer groups relatives who really want to crack these exams uh, throughout india right so guys um here we are started with the series of ICT that is information and communication technology which is the 8th unit of UGC paper 1 so uh, this is going on in this channel in a chronological manner as per the UGC curriculum so in which today i will cover the sub topic of ICT and governance in detail ICT and governance in detail so let's start with the presentation सो so, सबसे पहले हम ये देखते हैं ई गवर्नेंस क्या है ठीक है जी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ई गवर्नेंस क्या है लेकिन उससे भी पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है फर्स्ट अप्रैल 2022 मंथ्स हो गए हैं और तब से लेकर अब तक जो है फुल फ्लज एंड कंप्लीट कोचिंग्स हो जो हो चुकी हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो यू पेपर वन का रिसर्च एप्टीट्यूड कम्प्लीट हो चुका है इस चैनल के ऊपर और टीचिंग एप्टीट्यूड कम्प्लीट हो चुका है फुल फ्लज और कम्युनिकेशन जो है वो फुल फ्लैज कंप्लीट हो चुका है और अब क्या चल रहा है फोर्थ यूनिट चल रहा है मतलब फोर्थली क्या चल रहा है आईसीटी सो so, उसका भी ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इसके बाद एक और टॉपिक रह गया है वो हम कवर करवाएंगे सो वी आर डूइंग दीज थिंग्स क्रोलॉजिकली ठीक है जी कोई भी चीज़ मिस नहीं कर रहे हैं हम कंप्लीट कोचिंग्स आपको दे रहे हैं तो जिनका भी रिसर्च एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन में से कुछ मिस हो गया है तो प्लीज़ वो शुरू से जो है हमारी वीडियोस देखना स्टार्ट करें जो अभी जिन्होंने अभी सब्सक्राइब किया ज्वाइन किया है तो कोई भी वीडियो जो है मिस ना करें ठीक है जी तो चलिए अनाउंसमेंट मैंने आपको कर दी है और ई गवर्नेंस का मतलब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ई गवर्नेंस होती क्या है सो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज पहले क्या था गवर्नमेंट जो है एक आइसोलेशन में होती थी आई नहीं था ठीक है जी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी जो है गवर्नमेंट के साथ कलेबरेशन में नहीं थी लेकिन ई गवर्नेंस के बाद क्या है कि आईसीटी के साथ उसको कलेबरेट करके ई गवर्नेंस का जो है वो काम और गवर्नमेंट का जो काम है मॉनिटरिंग का कंट्रोलिंग का चेकिंग का गवर्निंग ऑफ द नेशन का वो जो है बहुत ही इजी हो गया है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन करनी बहुत ईजी हो गई हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड स्टैंड अलोन सिस्टम्स एंड सर्विसेज बिटवीन दी गवर्नमेंट टू कस्टमर गवर्नमेंट टू बिजनेस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड एक्सेट्रा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है दैट ई गवर्नेंस फोकस इज ऑन द यूज ऑफ आई सी टी बाई गवर्नमेंट एज अप्लाई टू द फुल रेंज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस ठीक है जी सारी की सारी गवर्नमेंट फंक्शन के साथ जो है ई आई सी टी को कलेबरेट कर दिया गया है सो आई सी टी एक्ट इन स्पीडिंग अप द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द नेशन इन अ बेस्ट पॉसिबल वे ठीक है क्या हुआ लास्ट में आपने पॉइंट पढ़ा कि जो स्टैंडर्ड ऑन सिस्टम्स हैं मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स से गवर्नमेंट के इवन की बिजनेस प्राइवेट के भी जो बिजनेस प्राइवेट या पब्लिक में बिजनेसेस थे डिपार्टमेंट्स थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे प्राइवेट डिपार्टमेंट्स थे सिटीजन्स थी ट्रांसपोर्टेशन थी ठीक है जी और गवर्नमेंट सर्विसेज थी वो सारी आइसोलेटेड पहले थी आई के आने से पहले सारी आइसोलेटेड थी 
एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड नहीं थी लेकिन जब से गवर्नमेंट और आईसीटी का जो है एक मिलन हुआ है एक आप कह सकते हो कलेब्रेशन हुआ है उससे क्या है ये जो सर्विसेज हैं ये एक स्टैंड ऑन सिस्टम से किस में कन्वर्ट हो गई है इंटीग्रेटेड ई गवर्नेंस सिस्टम में कन्वर्ट हो गई हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी आधार कार्ड है अब आधार कार्ड आपका जो यू नंबर है सॉरी यू नंबर है ठीक है जी वो आपका आधार कार्ड अब बैंकिंग से भी एफलेट हो गया आधार कार्ड आपके सर्टिफिकेट से भी एफलेट हो गया आधार कार्ड जो है आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन से भी एफलेट हो गया हर बिजनेस से भी एफलेट हो गया है मतलब कहने का मतलब है कि जो पहले स्टैंड लोन सिस्टम्स थे वो क्या हो गए सारे इंटीग्रेटेड हो चुके हैं और वो क्या होता है एक ट्रांसपेरेंसी सी जो है वो मेनटेन हो जाती है ठीक है जी सो आई सी टी एक्ट्स एज अ टूल इन हेल्प इम्प्लीमेंटिंग गुड गवर्नेंस थ्रू आउट द कंट्री मतलब गवर्नमेंट को अच्छी गवर्नेंस के लिए कंट्री को गवर्न करने के लिए अच्छी तरह से आईसीटी का एक बहुत बड़ा आ, कह सकते हो कि सहारा मिल गया है इट्स अ टूल एंड मेथडोलॉजी यू कैन से आईसीटी एक इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट को अच्छे से प्रोसेसिंग uh, के लिए और उसको जो है पूरी कंट्री को गवर्न करने के लिए सो कॉम्बिनेशन ऑफ आईसीटी इन गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस जब आईसीटी और गवर्नमेंट का मिलन हो जाता है कलेबरेट हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं ई गवर्नेंस मतलब हम जो गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री की को गवर्न कर रही है किसके थ्रू किसके थ्रू गवर्न कर रही है ई ई गवर्नेंस के थ्रू मतलब आईसीटी के थ्रू जो है वो गवर्न कर रही है ठीक है जी सो टर्म्स ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस आर क्लोजली इंटर रिलेटेड बोथ ऑफ द टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब गवर्नमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू अफोर्ड सर्विस टू दिटीजन ठीक है जी यहाँ पे कहने का ये मुद्दा है कि आजकल जो सिनेरियो है आ, हर कोई कहेगा कि लेस गवर्नमेंट बट मोर गवर्नेंस कहने का मतलब है जो ये अभी आप लाइंस मैंने आपको पढ़ के बताई इसका एक निष्कर्ष है क्या आउटपुट निकलता है कि गवर्नमेंट जो है वो चाहे लेस हो जाए गवर्नमेंट के ऑफ मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं है क्वालिटी बढ़ानी चाहिए क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या है एक मोटो सा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि चाहे लेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों बट मोर गवर्नेंस हो मोर गवर्नेंस मतलब ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस हो पूरी थ्रू आउट कंट्री ताकि क्वालिटी बढ़ सके ना कि क्वांटिटी ऑफ ऑफिशियल्स ठीक है जी तो ये चीज़ है सो so, ये सब चीज़ें क्या हैं सो ई गवर्नेंस बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस इज इज द नीड ऑफ द आर आजकल गुड गवर्नेंस इज द नीड ऑफ द आर एंड ई गवर्नेंस इज द टूल और इंस्ट्रूमेंट टू अचीव द गुड गवर्नेंस क्राइटेरिया राइट सो so, ये चीज़ है ठीक है जी सो गुड गवर्नेंस क्राइटेरिया को अचीव करने के लिए ई गवर्नेंस एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है एक टूल बन चुका है ताकि जो है अच्छे वे से जो है पूरे थ्रू आउट कंट्री में गवर्नेंस हो सके गवर्नमेंट्स के थ्रू राइट सो इस तरह से आईसीटी प्लस ई गवर्नेंस को मिला के क्या होता है पूरे कंट्री लेवल पे नेशन वाइड लेवल पे एफिशेंसी बढ़ती है रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ती है अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है गवर्नमेंट्स की एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोडक्टिविटी ऑफ सिटीजन एस्पेशली द पुअर सेक्शन जो ज़्यादा सफ़र करता है मिडियोकर फैमिलीज पोअर सेक्शन ज़्यादा सफ़र करता है उनके लिए भी जो है ई गवर्नेंस एक आ, कह सकते हैं कि ब्लेसिंग है ठीक है जी एंड क्योंकि चेक रखते हैं कि कोई करप्शन तो नहीं हो रही है करप्शन जो है वो बड़े बड़े ऑफिसर्स करते हैं कई बार ठीक है जी गवर्नमेंट ऑफिशल्स करते हैं कई बार या जिनके पास पावर या पैसा होता है वो करते हैं तो जो पुअर पर्सन है या मिडोकर फैमिलीज़ के पर्सन है वो उसमें दब के रह जाते हैं तो ये क्या है आई के थ्रू जो है हम ई चेक रख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक रख रहे हैं सब डिपार्टमेंट्स के ऊपर ताकि इवन कि कैसे जो सी सी टी हैं मोनिटरिंग के लिए और भी जो सर्विलेंस है उसके वो सर्विलेंस है या सी सी टी कैमरा है किसके थ्रू गवर्नमेंट जो है अप्लाई कर रही है आईसीटी के थ्रू अप्लाई कर रही है ठीक है तो ये एज अ होल कंट्री के लिए जो है इकोनॉमिक आउटपुट एंड ग्रोथ के लिए तो एक ये आईसीटी प्लस ई गवर्नेंस का एक वरदान ही आप समझो तो ये बिकॉज uh, सारा कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है और कोई भी जो है यहाँ पर फ्रॉड या आप कह सकते हो कि करप्शन जो है करनी अब बहुत मुश्किल है राइट right? एक्सक्यूज मी सो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था ई गवर्नेंस के पीछे टू सपोर्ट एंड सिंप्लीफाई गवर्नेंस गवर्नेंस फॉर ऑल द गवर्नमेंट एजेंट सिटीजन एंड बिजनेस मतलब करप्शन ना हो सब तरफ जो है इंटीग्रेट सिस्टम जो है काम करे और कभी भी कोई फ्रॉड करे तो फट से पकड़ा जाए बिकॉज वो ऑनलाइन क्योंकि ऑफलाइन जो या फिर मैनुअल लेवल पे फ्रॉड जो है वो अंडर द टेबल हर कोई कर सकता है लेकिन जब ऑनलाइन सबके ऊपर सर्विलेंस है आईसीटी के थ्रू तो कोई भी फ्रॉडलैंड प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल नहीं करेगा अगर करेगा तो फिर 
pakada bhi jayega right so e governance also means the democratic uh, means the e democracy where all forms of communications between the electorate and electoral happen electronically or digitally so digital india ka ek कह सकते हैं ये मोटो है कि पूरा का पूरा इंडिया डिजिटाइज्ड हो जाए कंप्यूटराइज्ड हो जाए आईसीटी बेस्ड जो है वो हो जाए ताकि जो है कई कई बार जो है कोई भी चीज़ आइसोलेशन में ना हो सब चीज़ इंटीग्रेशन में हो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में इंटीग्रेट करें चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है ताकि जो है सो दैट द ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस कैन बी मेनटेन सो ई गवर्नेंस इज़ द टूल एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर द गुड गवर्नेंस ठीक है जी सो यहाँ पर बेसिक और गवर गुड गवर्नेंस के फोर टेनेंट्स हैं कह सकते हो कि गुड गवर्नेंस में क्या क्या आ, आता है कलेबरेशन आती मैंने आपको पहले बताया इंटीग्रेशन आती है ट्रांसपेरेंसी हो जाती है कई कई बार जो है ट्रांसपेरेंसी होगी तो कोई फ्रॉड नहीं कर सकता पार्टिसिपेशन हर तरह की पार्टिसिपेशन सिटीजन भी पार्टिसिपेट कर रहा है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं इंडस्ट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं बिजनेसिस भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये सारे अगर एक पूरा एक जो है एक ट्रैप है या जाल बिछ गया है जो इंटीग्रेटेड है सब तरफ ट्रांसपेरेंसी है तो फिर क्या है यहाँ पे पार्टिसिपेशन हर तरह की होगी अब क्या है अब देखिए अब किसी नॉर्मल सिटीजन को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्टली जो है वो अपने स्टेट के सीएम से बात कर सकता है पोर्टल्स बने हुए ई पोर्टल्स बने हुए जिसपे आप शिकायत कर सकते हैं या राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो ई पोर्टल्स बने जहाँ पे आप कोई भी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो तो ये क्या है पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट भी और सिटीजन्स भी सो अकाउंटेबिलिटी अगर कोई भी यहाँ पर फ्रॉड करेगा या गलत प्रैक्टिस करेगा माल प्रैक्टिस करेगा तो वो फट से अकाउंटेबिलिटी उसकी जो है वो शो हो जाएगी और वो पकड़ा जाएगा तो ये सब चीज़ें क्या है गुड गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव जो मैंने अभी आपको बताया मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है लेकिन इसके अलावा एक आ, एक स्मार्ट मतलब टू प्रोवाइड अ स्मार्ट गवर्नमेंट एक आ, तरीका है जिससे आप ई गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव्स को पेपर के पर्सपेक्टिव से लर्न कर सकते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं बहुत सारा सिलेबस होता है तो नमेरिक्स की आ, मदद से जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये एस एम ए आर टी इस तरह से इनको एक क्रम में लगाकर ऑब्जेक्टिव्स को हम पेपर के पर्सपेक्टिव से जो है वो स्मार्ट एक मतलब एक्रोनम बना के उनको लर्न कर सकते हैं तो मैंने आपको इसलिए ये डिस्प्ले किया कि इजी तरीका है कि आप कैसे लर्न करें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं ई गवर्नेंस के ठीक है जी आईसीटी गवर्नेंस के तो ये कौन से हैं स्मार्ट मतलब ऐसे आप लर्न करें एस एम ए आर टी एस से क्या है सिंप्लिसिटी गवर्नमेंट में गवर्नेंस में सिंप्लिसिटी हो गई सिंप्लीफाई हो गया सारा कुछ एम से क्या हो गया मोरलिटी मोरलिटी टू गवर्नेंस हो गई ए से क्या हो गया अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई आर से क्या हो गया कि रिस्पॉन्सिवनेस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्रिएट होगी सबकी रिस्पॉन्सिवनेस आर से क्या हो गया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इवन गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्पॉन्सिवनेस और रिस्पॉन्सिव का मतलब आर से जो पहला आर है रिस्पॉन्सिव मतलब हर कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है हर कोई फीडबैक दे रहा है और दूसरा जो आ रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के परस्पेक्टिव से है और टी क्या है ट्रांसपेरेंट तो ऑब्जेक्टिव्स को आप ऐसे लर्न कर लीजिए स्मार्ट ठीक है जी तो ये एक आपको एक्रोनम की तरह से मैंने आप ऑब्जेक्टिव जो है पेपर के परस्पेक्टिव से ऐसे क्योंकि हम काफ़ी जन जो है नाइन्टी ऐसे याद करते हैं जो हमें बिकॉज वास्ट बॉस सिलेबस ऐसे याद करना पड़ता है तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट एस से दिस एम से दैट एंड सो ऑन राइट सो ये मैंने आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया है कि आप इस तरह से उसको लर्न कर ले दिमाग में बिठा ले स्मार्ट की वजह से सो नेक्स्ट क्या है टॉपिक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन इन ई गवर्नमेंट्स मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट ई गवर्नेंस में क्या क्या स्कोप है ई गवर्नेंस कहाँ कहाँ लगता है या टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्शन कहाँ कहाँ होती है ई गवर्नेंस में तो चार तरह क्या होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब जी टू जी जी टू सी गवर्नमेंट टू सिटीजन जी टू बी गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड जी टू ई गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय तो ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है आज की पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन पक्का आता है गवर्नमेंट टू सिटीजन सबसे पहले गवर्नमेंट टू सिटीजन क्या जो है ई गवर्नेंस प्रोवाइड करती है आई सी टी के थ्रू जैसे कि बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन को कौन कौन सी सर्विसेज आईसीटी के थ्रू प्रोवाइड कर रही है वो ये सारा बताती है जैसे टेलीकम्युनिकेशन है ट्रांसपोर्टेशन है पोस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ है इलेक्ट्रिसिटी एजुकेशन है ठीक है जी और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं सर्टिफ ई सर्टिफिकेशन है रजिस्ट्रेशन है लाइसेंसिंग है टैक्सेशन है पासपोर्ट है आई कार्ड्स हैं 
आधार कार्ड्स हैं ये सारे के सारे गवर्नमेंट पोर्टल्स बने हुए हैं सो दैट सिटीजन कैन अवेल दीज सर्विसेज फ्रॉम दीज गवर्नमेंट पोर्टल्स तो ये सर्विसेज कौन दे रहा है गवर्नमेंट किसको दे रहा है सिटीजन को ठीक है जी सो so, पहला टाइप है पहला स्कोप है ई गवर्नेंस का गवर्नमेंट टू सिटीजन ठीक है जी तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे ई सिटीजनशिप ई सिटीजनशिप का मतलब इट इंक्लूड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आई सी टी फॉर फेसिलिटेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस रिलेटिंग टू दिटीजन ऑफ द इंडिया सिटीजन ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजनशिप ऑफ द इंडिविजुअल इट मे इन्वॉल्व द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इशू एंड रिनेबल और डॉक्यूमेंट्स लाइक राशन कार्ड पासपोर्ट्स इलेक्शन कार्ड्स आइडेंटिटी कार्ड्स एंड सो ऑन ई सिटीजन पे जाके आप इस तरह की सर्विसेज जो है वो ले सकते हो ठीक है जी फर्स्ट टाइप ऑफ जो है वो ये आप कह सकते हो ये स्कोप है किसमें गवर्नमेंट टू सिटीजन में सेकेंड क्या प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट टू सिटीजन में ई रजिस्ट्रेशन कि आप किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन आप गवर्नमेंट के ऑनलाइन पोर्टल पे जाके करवा सकते हो बिकॉज होता क्या था पहले जब ये पोर्टल्स अवेलेबल नहीं थे तो हमें धक्के खाने पड़ते थे लाइन में लगना पड़ता था कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कोई भी पासपोर्ट बनवाने के लिए इवन कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मतलब सो मैनी थिंग्स आर देयर कि हमें लाइन में लगना है और लाइन में लगने के बाद भी कई बार जो है सेम डे बारी भी नहीं आती थी तो ये क्या है मतलब पहले क्या था आईसीटी तो नहीं था तो हमें बहुत परेशानी होती थी अब ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये आप ऑनलाइन ही ले सकते हैं तो आपको लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं है राइट सो so, यहाँ पर क्या है ई रजिस्ट्रेशन आप रजिस्टर हो सकते हैं फिर ई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी गवर्नमेंट सिटीजन को दे रही है बुकिंग ऑफ टिकट्स के लिए बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स एंड फ्लाइट टिकट्स ड्राइविंग लाइसेंसेज वहीकल्स रिन्यूअल ऑफ वहीकल्स ट्रांसफर ऑफ वहीकल्स पेमेंट ऑफ फीस ऑफ लाइसेंसिस पेमेंट ऑफ फीस एंड टैक्सेशन फॉर वहीकल रजिस्ट्रेशन ये सारी की सारी आप ऑनलाइन जाके करा सकते हैं ये सारी की सारी आपको सर्विसेज लर्न करनी है कि जी टू सी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ई गवर्नेंस ये क्वेश्चन आया था दो सेट्स में आया हुआ है पिछले डेढ़ साल से यह क्वेश्चन आ रहा है बार बार ठीक है जी सिर्फ आपको क्या याद करना है बेसिकली यहाँ पे कि गवर्नमेंट सिटीजन कौन कौन सी सर्विसेज वो दे रहे हैं सबसे पहले ई सिटीजनशिप दूसरा ई रजिस्ट्रेशन तीसरा ई ट्रांसपोर्टेशन चौथे नंबर पे है ई हेल्थ पूरी मेडिकल इवन फार्मेसी जो है चाहे लोकल लेवल पे है चाहे नेशनल लेवल पे सारे के सारे यहाँ पे आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है उसके बाद ई एजुकेशन ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि एजुकेशन के सेक्टर में तो ये नंबर वन है आईसीटी मतलब ऑनलाइन क्लासेस हैं गवर्नमेंट जो है जैसे मैंने आपको मूक बताया था स्वयं स्वयं प्रभा ये सारे गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं फ्री एजुकेशन के लिए तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर रही है सिटीजन की ई हेल्प है किसी भी तरह की हेल्प है ठीक है जी चाहे कोई कहीं पे कोई अर्थक्वेक आ गया डिजास्टर्स आ गए हैं या कोई भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए आप ई हेल्प के पोर्टल पे जाके जो है गवर्नमेंट को गवर्नमेंट से हेल्प ले सकते हो किसी भी तरह की ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ई टैक्सेशन ठीक है जी आप ऑनलाइन जाके जो है अपना आईटीआर जो है या अपना टैक्स जो है ऑनलाइन भर सकते हो तो ये सारे पोर्टल्स आपके बने हुए हैं गवर्नमेंट जो है सिटीजन को प्रोवाइड करवाती है नेक्स्ट क्या सिटीजन टू गवर्नमेंट अब सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के थ्रू क्या है कि ई डेमोक्रेसी ई फीडबैक दो तरह की सिटीजन भी गवर्नमेंट को जो है वो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को बात करते हैं मतलब जैसे वोटिंग करते हैं ठीक है जी अब ई डेमोक्रेसी में क्या है कि मतलब किसी भी जा मतलब पब्लिक वोटिंग के लिए पब्लिक ओपिनियन देने के लिए या गवर्नमेंट की आइडियोलॉजीज जो नई नई आती पॉलिसीज प्रोसीजर्स उनकी फीडबैक देने के लिए आप ई डेमोक्रेट क्रेसी के पोर्टल पे जाके आप गवर्नमेंट को अपने आइडियोलॉजीज और अपने व्यू पॉइंट्स दे सकते हो फीडबैक दे सकते हो ठीक है जी और ई फीडबैक क्या है ई फीडबैक भी यही है कि आप किसी भी आपको जैसे कोई चीज सर्विस पसंद नहीं आई है या कोई किसी सर्विस से या किसी प्रोडक्ट से चाहे वो पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर का किसी से परेशानी है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं इवन यहाँ पे लॉबिंग इज परसुइंग द गवर्नमेंट टू टेक सर्टेन डिसीजंस लॉबिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव आके जो है आपसे बात करते हैं आपको कोई परेशानी आ रही है तो उससे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो मतलब इस तरह से आप सिटीजन टू गवर्नमेंट जो है इस तरह की ई डेमोक्रेसी और ई फीडबैक के थ्रू जो है आप बात कर सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट से राइट सो ये सब चीज़ें हैं और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब आपस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कौन कौन सी सर्विसेज जो है आदान प्रदान कर रहे हैं सबसे पहले ई एडमिनिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है पेपर वर्क है इससे क्या होता है कि आप इंटरनली एक्सटर्नली कोई भी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से जो है वो वार्तालाप इवन की कम्युनिकेट कर सकता है कि किस तरह से जो है सिस्टम को और अच्छा बनाया जाए या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिपार्टमेंट वाइज हम मीटिंग्स करें कॉन्फ्रेंसिस करें उसको ठीक करें ये ई एडमिनिस्ट्रेशन है ई पुलिस है
मतलब सो द कंसेप्ट ऑफ ई पुलिस इज लिटल बिट डिफरेंट फ्रॉम साइबर पुलिस ठीक है साइबर पुलिस रिक्वायर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स टू कर्ब दी साइबर क्राइम्स ई पुलिस रेफर्स टू दिस यूज ऑफ आई सी टी फॉर द पर्पज ऑफ फेसिलिटेटिंग द वर्क ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट इन इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन हर एक चीज ऑनलाइन हो गई है कहने का मतलब है आपको मैनुअली कहीं जाना नहीं पड़ेगा आप फोन घुमाइए या फिर आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाइए किसी भी तरह की जो है आप हेल्प ले सकते हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी आपस में कम्युनिकेट जो है कहीं पे बैठे भी कोई भी डिपार्टमेंट आपस में कर सकता है कौन कौन सी फैसिलिटी हैं जी टू जी में ई एडमिनिस्ट्रेशन ई पुलिस एंड ई कोर्ट्स ठीक है जी द कंसेप्ट ऑफ ई कोर्ट इंक्लूड द आई सी टी एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस टेक्नोलॉजी मे हेल्प द डिस्टेंट हेयरिंग ऑनलाइन सबमंस एंड वारंट्स एंड ऑनलाइन पब्लिकेशन ऑफ जजमेंट्स एंड द डिक्रीज मतलब आजकल तो गवर्नमेंट का जुडिशल डिपार्टमेंट मिनम सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट है ठीक है जी यहाँ जो लोअर लेवल कोर्ट्स हैं वो सारे के सारे आपस में इंटीग्रेट हो चुके हैं केसेस डिस्कस करना उनको सही फटाफट से पाइल अप करना केसेस को ख़त्म करना कौन सा केस अर्जेंट है उसको ज़्यादा पहले ख़त्म करना प्रायोरिटी वाइज देखना ये सारे भी आपस में कोलेबरेट करके ई कोर्ट्स का भी जो सिस्टम है इवन कि ऑनलाइन केसेस चलते हैं सब कुछ जो है वो ऑनलाइन चल रहा है तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है सर्विसेज है और लास्ट में क्या है गवर्नमेंट टू बिजनेस बिजनेस को क्या दे रहा है ई टैक्सेशन की फैसिलिटी बिजनेस जो है आई टी आर ई टैक्सेशन जो है वो बिजनेस एज अ कॉरपोरेशन कंपनी या बिजनेस जो है वो ई टैक्सेशन की फैसिलिटी जो है पोर्टल से जाके जो है वो प्रोवाइड कर सकता है ई लाइसेंसिंग की मतलब अगर कोई बिजनेस नया खोलना है या कोई सब्सिडरी खोलनी किसी बिजनेस की ई लाइसेंसिंग जो है ऑनलाइन जाके लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं ई टेंडरिंग की फैसिलिटी दे रहा है ऑनलाइन ट्रेंडिंग के लिए बिडिंग के लिए फिर क्या कर रहा है तो ये सारी चीज़ें क्या हैं दोबारा से रिकॉल करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ कि जो है जी टू सी कौन कौन सी है ई सिटीजनशिप ई रजिस्ट्रेशन ई ट्रांसपोर्टेशन ई हेल्थ ई एजुकेशन ई हेल्प ठीक है जी ई टैक्सेशन और सिटीजनशिप गवर्नमेंट क्या है ई डेमोक्रेसी ई फीडबैक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या है ई एडमिनिस्ट्रेशन ई पुलिस एंड ई कोर्ट्स और जी टू बी क्या है गवर्नमेंट टू बिजनेस ई टैक्सेशन ई लाइसेंसिंग ई टेंडरिंग ये सारी की सारी सर्विसेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये आप जरूर करेंगे करेंगे फॉर दी फ्रॉम दी परस्पेक्टिव ऑफ दी यू जी सी पेपर एंड अदर पेपर्स ऑल्सो राइट कुछ ग्लिम्सेज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ई गवर्नेंस के मतलब अभी बहुत सारी हमने सर्विसेज की बात की जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए कई बार क्या होता है अब मैं आपको कुछ पोर्टल्स भी बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक पोर्टल बना हुआ है ई जी ओ वी स्टैंडर्ड्स डॉट जी ओ वी डॉट इन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अभी सर्विस की ना तो उसके लिए एक पोर्टल बना हुआ है मतलब आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ बहुत सारे पोर्टल्स बने हुए वैसे तो ई जी ओ वी स्टैंडर्ड्स डॉट जी ओ वी डॉट इन गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय के लिए पोर्टल बना हुआ है मतलब आ, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए पोर्टल बना हुआ है डब्ल्यू 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 डॉट ई जी ओ वी ऑनलाइन डॉट एन ई टी कहने का मतलब ये सारे के सारे जो है वो सर्विसेज आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है जी इवन कि बिजनेस पोर्टल बना हुआ है ठीक है जी वो क्या बिजनेस डॉट जी ओ वी डॉट इन बिजनेस गवर्नमेंट टू बिजनेस के लिए एक अलग हर एक सर्विस के लिए अलग अलग पोर्टल बना हुआ है गवर्नमेंट टू बिजनेस के लिए क्या बना हुआ है बिजनेस डॉट जी ओ वी डॉट इन और गवर्नमेंट टू जो गवर्नमेंट टू कस्टमर्स हैं या गवर्नमेंट टू क्लाइंट्स हैं सिटीजन हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी गवर्नमेंट चलाई हुई हैं ई मित्रा स्कीम है ठीक है जी ई मित्रा प्रोजेक्ट है बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं ज्ञान दूत प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का ई क्रांति स्कीम है मोबाइल सेवा है ठीक है जी भूमि प्रोजेक्ट है कर्नाटका का ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली आपको क्यों बता रही हूँ बिकॉज इनमें से क्वेश्चन कई बार जो है स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट के ऊपर ही आ जाता है तो कई बार तो ये सब चीज़ें सो so, कुछ ग्लिम्सेज हैं ई गवर्नेंस के जैसे फॉर एग्जांपल आधार कार्ड सबसे जो है एफिलेट हो चुका है आजकल की डेट में ठीक है ये ग्लिम्सेज है मतलब एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको स्पेसिफिकली दूसरा क्या डिजी लॉकर आ चुके हैं मोबाइल सेवा आ चुकी है मन की बात मतलब जो पीएम है हमारे वो अपनी मन की बात जो है कभी भी नेशन को एड्रेस कर सकते हैं ठीक है जी टॉक टू ए के मतलब अरविंद केजरीवाल टॉक टू अरविंद केजरीवाल ये क्या है मतलब दिल्ली के सीएम ने ये जो है गवर्नमेंट पोर्टल बनाया है कि कभी भी उनको जो है अपनी प्रॉब्लम जो है यहाँ ग्रीवियंसिस दे सकते हैं उनसे बात कर सकते हैं ठीक है जी इनकम टैक्स ई फिलिंग ये भी फैसिलिटी है सो so, जीवन प्रमाण अपना जो है बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं या सबमिट कर सकते हैं या उसके रिलेटेड जो है कोई भी क्वरी तो ये सब चीज़ें क्या
इन इंडिया फैक्ट्स एंड फिगर्स मतलब कि शुरुआत इस चीज़ की कब हुई थी कि अच्छी गवर्नेंस देनी है थ्रू ई गवर्नेंस क्या अब शुरुआत हुई थी 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि कब शुरुआत हुई थी इस कंसेप्ट की 1977 में जो है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर इस पर भी से भी क्वेश्चन आया हुआ था तभी मैंने आपके हर एक जो है आ, मतलब आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं हर एक चीज़ें जो है आपको समझा रही हूँ क्रक्स में ठीक है जी नाइनटीन में यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स बिगिन सेवेंटीज में कुछ हद तक कंप्यूटराइज हुआ था सेवेंटी में कुछ थोड़ी और एडवांसमेंट हुई थी और एक्चुअल कंप्यूटराइज्ड जो है वो सिस्टम एटी परसेंट कब हो चुका था नाइनटीन एटीज़ में जब वो बिगनिंग हुई थी नाइनटीन एटी सेवन में लॉन्च ऑफ एन आई नाइस नेट एंड डी आई एस एन आई सी ये स्कीम्स आई थी नाइनटीन नाइन्टी एट में जो है नेशनल टास्क फोर्स ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आया था नाइनटीन नाइन्टी नाइन में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया था टू में जो है पॉइंट ई गवर्नेंस लॉन्च बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विद फोकस ऑन दी जी टू सी जी टू बी जी टू जी इनिशियटिव एंड रिसेंटली दो स्कीम्स जो है आजकल बहुत चल रही हैं इन स्कीम्स के ऊपर जो है क्वेश्चन पक्का एक्सपेक्टेड है वो आएगा मतलब एन ई जी पी मतलब नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान नेशनल ई गवर्नेंस प्लान टू थाउजेंड सिक्स से लेकर टू थाउजेंड इलेवन तक जो है प्रॉपरली डिवेलप हो चुका था आजकल ये प्रॉपर चल रहा है और टू थाउजेंड ट्वेल्थ uh, से लेकर नाइनटीन तक डिजिटल इंडिया तो हमें ये सारे प्लान्स मैं नहीं करवा सकती और इतने ज़्यादा मतलब पुराने जो प्लान्स हैं उसमें से क्वेश्चन कम आता है लेकिन जो बिल्कुल रिसेंट प्लान्स हैं मैंने आपके लिए दो सेलेक्ट किए हैं कौन से नेशनल ई गवर्नेंस प्लान सेकंड लास्ट और लास्ट वाला डिजिटल इंडिया इसको हम जो है वो वन बाय वन करते हैं सबसे पहले जो है एन ई जी पी उसका जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है उसका विजन क्या है विजन सबसे पहले देखिए विजन एज इट इज़ आपको विजन और मिशन हर एक प्लान का स्कीम का आपको एज इट इज लर्न करना पड़ता है तो मिशन इसका विजन क्या था मेक ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स सर्विसेज एसेसिबल टू द कॉमन मैन इन हिज लोकेलिटी थ्रू कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स एंड एंश्योर एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी रिलायबिलिटी ऑफ सच सर्विसेज एट दी अफोर्डेबल कॉस्ट टू रिलाइज द बेसिक नीड्स ऑफ द कॉमन मैन विजन क्या था मतलब हमारा जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आया है और ये जो चल भी रहा है अलग अलग प्रोजेक्ट्स इसके अंडर चल रहे हैं इसका विजन क्या है कि कॉमन मैन के परस्पेक्टिव से बनाया गया है कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है आउटलेट्स प्रोवाइड करने हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस से कॉमन मैन मैन की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को लेके जो है प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना जो भी सर्विसेज उनको चाहिए गुड्स चाहिए कोई भी चीज़ चाहिए वो उनको अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर जो है मुहैया करवाना और ये सब चीज़ें क्या है इसका विजन है किसका एन का और एन है क्या ये एक प्लान है एक्शन प्लान है नेशनल ई गवर्नेंस एक्शन प्लान जिसमें क्या है रिसेंटली फॉर्मुलेटेड नेशनल ई गवर्नेंस एक्शन प्लान ऑफ इंडिया क्या है इसके की इश्यूज क्या हैं कि ई गवर्नेंस इंडिया में लाने के लिए विद अ व्यू टू हार्डनेस द पावर ऑफ आई सी टी टू इम्प्रूव द गवर्नेंस ऑफ द कॉमन सिटीजन मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका मेन पर्सपेक्टिव क्या है कॉमन मैन को कॉमन सिटीजन की हर एक रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये प्लान बना था और जो है ये ई गवर्नेंस का प्लान है अपकमिंग प्लान है और इसमें से क्वेश्चन आया भी था पिछले से पिछले सेट में ठीक है जी सो so, यहाँ पे क्या है सो इट एनकम्पास सेट ऑफ कोर पॉलिसीज टू प्रोवाइड इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट अ सेट ऑफ इंटीग्रेट प्रोजेक्ट एंड क्रॉस कटिंग इनिशियटिव अ सेट ऑफ मिशन मोड प्रोजेक्ट एट नेशनल एंड स्टेट लेवल्स ठीक है जी सो so, यहाँ पे एन ई जी पी और एन ई जी पी जो है नेशनल ई गवर्नेंस जो प्लान है ये अभी तक इट कम्प्राइज थर्टी वन मिशन मोड प्रोजेक्ट इकतीस प्रोजेक्ट्स जो है एज अ मिशन इसमें चल रहे हैं एंड नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें इन्वॉल्व है वो है एन आई सी एस टी क्यू सी सी डैक एन आई एस डी ये सारे क्रूशियल रोल निभा रहे हैं ई गवर्नेंस को अप्लाई करवाने में गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं ठीक है जी और ये प्लान किसने फॉर्मुलेट किया था इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेज ये दो डिपार्टमेंट्स ने मिलकर इनिशिएट किया था और बाकी के जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एन आई सी एस टी क्यू सी सी डैक एन आई एस डी ये सारे उनको कलेबरेट करके उनकी सहायता से सारा को सारा जो है वो कलेबरेशन uh, में काम कर रहे हैं ई गवर्नेंस का तो मेन इसमें जो है एन में चार तरह की मेन uh, जो है एजेंसीज हैं जो इनकी मदद कर रही हैं एन आई सी स्टैंड फॉर नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर्स एस टी क्यू सी स्टैंड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन सी डेक स्टैंड फॉर सेंटर फॉर डिवेलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड एन आई एस डी स्टैंड फॉर नेशनल
ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एन को जो है वो प्रमोट कर रही हैं और गवर्नमेंट की सहायता कर रही हैं इसको एप्लीकेबल एग्जीक्यूट करवाने में और इनको इनिशिएट किसने किया था एन को डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेज ठीक है जी सो प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स अक्रॉस द कंट्री इंटीग्रेटिंग दैम इन टू अ कलेक्टिव विजन एंड अ शेयर्ड कोर्स ऑफ एक्शन तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट चलते हैं ये आप स्क्रीन के ऊपर आप खुद ही देख लीजिए कि कौन कौन से मिशन मतलब एन में कौन कौन से मिशन कौन कौन सी गवर्नमेंट के अंडर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग मिशन जो हैं वो हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग मिशन हैं और दोनों के साथ कलेबरेटेड में इंटीग्रेटेड मिशन जो हैं वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग हैं तो ये सारा का सारा डाटा मैंने आपके लिए डिटेल में आपको करा रही हूँ ताकि जो है कोई भी चीज़ छूट ना जाए हाँ आज की वीडियो बहुत लेंथी जरूर हो जाएगी लेकिन कोई चीज़ आपको मैं एश्योरेंस देती हूँ गारंटी देती हूँ कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं आपकी ठीक है जी सो ये आप अपने आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए इसमें आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन ले लीजिए इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए सो ये सब चीज़ें हैं मिशन जो सेंट्रल स्टेट एंड इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट जो हैं इस एन के अंडर जो मिशन जो हैं वो चला रही हैं और प्रोजेक्ट जो है वो वो चला रही हैं प्रोग्रेस में ठीक है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट प्लान जो है डिजिटल इंडिया अभी आपने क्या करा लेटेस्ट दो प्लान करवा रही हूँ आपको पेपर के परस्पेक्टिव से एन आपने कर लिया डिजिटल इंडिया का दूसरा प्लान सो इट इज़ अ प्रो अब ये देखिए क्या है डिजिटल इंडिया आजकल हर तरफ हो रहा है डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया है कि एक्चुअल डिजिटल इंडिया कि मतलब क्यों हम ऐसे कर रहे हैं कि पूरे इंडिया को जो है वो कंप्यूटराइज और आई के थ्रू जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं इसके पीछे क्या उसका फोकस है द फोकस इज़ ऑन बींग ट्रांसफॉर्मेटिव टू रियलाइज आई टी प्लस आई टी टू आई मतलब हंड्रेड परसेंट आई पेस्ड जो है नेशन हो जाए ठीक है जी डिजिटल इंडिया इज़ अ प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू द डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड प्रिपेयर इंडिया फॉर द नॉलेजेबल फ्यूचर कोई भी चीज़ मैनुअल ना रहे और हर चीज़ जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए किसके थ्रू आईसीटी के थ्रू आईटी के थ्रू राइट सो फोकस इन ऑन इज ऑन मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल टू एनेबल चेंज इट इज़ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम कवरिंग मैनी डिपार्टमेंट्स इट वीव्स टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज थॉट्स इनटू अ सिंगल कंप्रेहेंसिव विजन सो दैट ईच ऑफ देम इज सीन एज अ पार्ट ऑफ लोक लार्जर गोल सो इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द बाय द डी ई आई टी वाई इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड बाय द एंटायर गवर्नमेंट मतलब पूरे गवर्नमेंट लेवल पे जो है ये डिजिटल इंडिया जो है बिकॉज अब मोदी सरकार है उन्होंने क्या किया कहते हर डिपार्टमेंट में जो है वो आई सी टी और कंप्यूटराइज कर दो ताकि कोई भी चीज़ जो है वो छिप ना सके किसी की फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस छिप ना सके द वीविंग ऑफ टुगेदर मेक्स द मिशन ट्रांसफॉर्मेटिव इन टोटैलिटी टोटैलिटी में जो मिशन है इसका मतलब मतलब मिशन क्या है डिजिटल इंडिया का कि पूरा का पूरा जो सिस्टम इंटीग्रेट और इंटीग्रेटेड हो जाए और साथ में क्या जो ट्रांसपेरेंट हो जाए ठीक है जी सो so ये सब चीज़ें हैं और इसमें क्या है इट पुल्स टुगेदर मैनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स मैनी स्कीम्स विल बी रिकन्स्ट्रक्टेड एंड रीफोकस दे विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंक्रोनाइज मैनर मैनी एलिमेंट्स आर ओनली प्रोसेस इम्प्रूवमेंट विद मिनिमल कॉस्ट एंड द कॉमन ब्रांडिंग ऑफ प्रोग्राम्स एंड डिजिटल इंडिया हाईलाइट्स देयर ट्रांसमो ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट तो ये सारे हाईलाइट्स हैं किसके इस डिजिटल इंडिया के मिशन के ठीक है जी और नेक्स्ट क्या है अब यहाँ पे डिजिटल इंडिया का विजन क्या है ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिजिटल इंडिया का विजन तीन तरह के सेंटर विजन है सेंट्रल विजन है डिजिटल इंडिया के पहला क्या है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन दूसरा क्या है गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड और तीसरा क्या डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन तो ये डिजिटल इंडिया के तीन विजन हैं जिनको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन ज़रूर आएगा और आया भी हुआ है एक्सपेक्टेड है मोस्ट जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं इसमें आने वाले सो so, सबसे पहले विजन एरिया वन आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर एज एटिलिटी टू एवरी सिटीजन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आप स्क्रीन के ऊपर आप खुद ही देख लीजिए कौन कौन से विजन वन में विजन वन में कौन कौन से एरियाज कवर कर रहा है डिजिटल इंडिया का जो स्कीम uh, है ठीक है जी हाई स्पीड इंटरनेट की एज अ कोड यूटिलिटी क्रेडल टू ग्रेव डिजिटल आइडेंटिटी यूनिक लाइफ लॉन्ग ऑनलाइन अथेंटिकेबल मोबाइल फोन बैंक अकाउंट्स एनेबलिंग पार्टिसिपेशन इन द डिजिटल एंड फाइनेंस स्पेस इजी एक्सेस टू द कॉमन सर्विस सेंटर शेयरेबल प्राइवेट स्पेस ऑन अ पब्लिक क्लाउड सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस ये एरिया वन मतलब मिशन वन जो है सॉरी विजन वन जो है डिजिटल इंडिया का उसके की कंपोनेंट्स हैं सेकेंड चलते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ द विजन एरिया टू डिजिटल इंडिया का क्या क्या है इसमें गवर्नें
all citizens its entitlements to be available on the cloud services digitally transformed or improved ease of doing business making financial transactions electronic and cashless leveraging gis <coughs> मतलब ग्राफ जो है जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम लीवरेजिंग जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स एंड डेवलपमेंट गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड में ये सारे की एलिमेंट्स हैं आपको एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे कौन से की एलिमेंट्स कौन से विजन में आ रहे हैं सो थर्ड विजन क्या है इसका डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन इसमें कौन कौन से की कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं डिजिटल एम्पावरमेंट में यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी यूनिवर्सली एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्स ऑल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स शुड भी अवेलेबल ऑन द क्लाउड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल रिसोर्स सर्विसेज इन द इंडियन लैंग्वेजेस क्लैबरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस पॉटिबिलिटी ऑफ द एंटाइटलमेंट्स टू द क्लाउड क्लाउड यहाँ पे क्या है इट्स अ क्लाउड एप्लीकेशन ठीक है जी जूम है क्लाउड है ये सब चीज़ें मतलब एक तरह का जो है ये एक कह लो उसकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको हम क्लाउड बोलते हैं जिसके थ्रू आपको सारे के सारे जो है Uh, जो ई पोर्टल्स हैं और आईसीटी टूल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे और इसमें जो है आप जाके जो है अपना ये कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तो ये क्या है डिजिटल इंडिया के तीन विजन हैं कौन कौन से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज एटिलिटी टू एवरी सिटीजन दूसरा गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन द डिमांड और तीसरा क्या डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन इसके भी सब पॉइंट्स मैंने आपको करा दिए ठीक है जी सो नाइन पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया कौन कौन से डिजिटल इंडिया की इस स्कीम के नाइन पिलर्स ये स्कीम डिजिटल इंडिया मैंने आपको एन से भी ज़्यादा जो है वो डिटेल में करा रही हूँ बिकॉज इसमें से क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं ठीक है जी सो नाइन पिलर्स डिजिटल इंडिया स्कीम के कौन कौन से हैं ब्रॉडबैंड हाईवे मतलब कहाँ कहाँ स्कोप है डिजिटल इंडिया कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो ठीक है जी ब्रॉडबैंड हाईवेज यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम्स ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रो टेक्नोलॉजी ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इंफॉर्मेशन फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट आईटी फॉर जॉब्स अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स ये नाइन तरह के अलग अलग स्कोप है पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के जहाँ पे डिजिटल इंडिया जो है एक्चुअली इम्प्लीमेंट जो है गवर्नमेंट करवा रही है और इसमें एक क्वेश्चन ई क्रांति से आया था आप फिफ्थ नंबर पर ई क्रांति देख रहे हैं इस स्कीम के uh, 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 ई क्रांति के ऊपर जो है वो लास्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था ई क्रांति के ऊपर तभी मैंने ये स्पेसिफिकली ई क्रांति मैं आपको बताती हूँ डिजिटल इंडिया का पिलर फाइव है ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज ठीक है जी क्या है ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज इसमें अलग अलग डोमेन्स में आपको साथ में मैंने आपको कैप्चर की हैं बिकॉज ई क्रांति में से क्वेश्चन स्पेसिफिकली आया था नाइन पिलर्स में से सब स्पेसिफिकली किस पिलर के ऊपर क्वेश्चन आया था ई क्रांति के ऊपर ठीक है जी जो पिलर्स हैं नाइन पिलर्स उनके आप नेम याद कर लीजिए कौन कौन से पिलर्स हैं एक जो है डिजिटल इंडिया के लेकिन उसमें से भी जो फिफ्थ नंबर पे ई क्रांति है उसमें से स्पेसिफिकली क्वेश्चन आया था और आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कौन कौन से ई क्रांति में डोमेन्स हैं फर्स्ट है टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन उसके भी सब डोमेन्स हैं टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ ई हेल्थ केयर उसके भी सब डोमेन्स है टेक्नोलॉजी फॉर प्लानिंग उसके भी सब डोमेन्स है टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स टेक्नोलॉजी फॉर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टेक्नोलॉजी फॉर जस्टिस टेक्नोलॉजी फॉर सिक्योरिटी सो ये क्या है दिस इज द डिजिटल इंडिया ई क्रांति कंपोनेंट्स इन विच द क्वेश्चन हैज बिन कम इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड इवन मोर एक्सपेक्टेड टू कम इन द फ्यूचर ऑल्सो तो ये मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली ये लेके आई हूँ उसी पिलर से ई क्रांति से ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और ये नाइन पिलर्स मैंने आपको करवा दिए ठीक है जी नेक्स्ट हम करते हैं लास्ट में वेरियस आईसीटी सी बेस्ड सर्विसेज अंडर डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया में कौन कौन सी आईसीटी सी बेस्ड सर्विसेज जो है गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवा रही है ठीक है जी ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी आई या ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं जो डिजिटल इंडिया स्कीम के थ्रू आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है सबसे पहले क्या है एन ओ एफ एन नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट ये आपको प्रोवाइड करा रही है ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा बिकॉज फैक्चुअल चीज़ें हैं ये लर्न करनी पड़ेगी नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर थर्ड नंबर पर नेशनल रूरल एंड इंटरनेट मिशन फोर्थ नंबर पर आधार कार्ड सर्विस फिफ्थ नंबर पर मोबाइल सेवा सिक्स इज पे गवर्नमेंट पे जियो वी सेवन इज प्रधानमंत्री जनधन योजना ये सारी स्कीम्स आपको पता ही होनी चाहिए और आपको पता भी होती हैं ठीक है जनधन योजना कौन सी है जो आप बैंक्स में जो है हर सिटीजन का जो अकाउंट खुलवाने की जो सुविधा है जनधन योजना के द्वारा जो है मोदी जी दे रहे हैं ये सब चीज़ें ठीक है जी तो आई सी टी बेस्ड ये सर्विसेज हैं डिजिटल इंडिया के अंडर 
और भी कौन सी हैं ये कॉन्टीन्यूअल पार्ट ही है गवर्नमेंट सर्विस फॉर बिजनेसिस ई बिज प्रोजेक्ट द एम सी ए ट्वेंटी वन एंड ई ट्रेड प्रोजेक्ट कौन कौन से गवर्नमेंट सर्विस में फॉर बिजनेसिस में कौन कौन से वो दे रहे हैं बिजनेस बिजनेसिस के लिए ई बिज प्रोजेक्ट द मैक एम सी ए ट्वेंटी वन एंड ई ट्रेड डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए जियो वी पे जियो वी इंडिया मोबाइल सर्विस डिलीवरी गेट वे एम एस डी जी फिर क्या प्रोवाइड करा रहे हैं आपको डिजिटाइज इंडियन प्लेटफॉर्म डी आई पी इंडियन डेवलपमेंट गेट वे आई एन डी जी इंडियन डेवलपमेंट गेट वे आई एन डी जी लोकलाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एल पी एम एफ हाँ इसका फुल फॉर्म आया था पेपर में एल पी एम एफ का फुल फॉर्म आया था पेपर में ठीक है जी क्या था क्या है इसका लोकलाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और लास्ट में डिजी लॉकर की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं किसके थ्रू डिजिटल इंडिया के थ्रू ये सारे ई आई सी टी बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आज का टॉपिक बहुत लंबा है और इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी करा रही हूँ ताकि आपका जो है फटाफट से हो जाए सो so, अब लास्ट में क्या है लास्ट सेकेंड लास्ट में क्या है चैलेंजेस हैं ई गवर्नेंस अब अप्लाई तो करना है गवर्नमेंट को लेकिन कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे जो हैं उसको अप्लाई करने में कुछ दिक्कतें भी आती हैं क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को जो है अब जैसे कोई पुअर पर्सन है या अनपढ़ पर्सन है ठीक है जो लिटरेट नहीं है उसको ये कैसी टेक्नोलॉजी वो यूज़ ही नहीं कर पाएगा कैसे वो ऑनलाइन जाएगा कौन से पोर्टल पे जाना है ठीक है वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको दिक्कत आएगी इसको देखने में रिसिस्टेंस टू चेंज और कई बार जो है वो पढ़े लिखे लोग भी इसको रिसिस्ट रिसिस्ट करते हैं कि हम नहीं जाएंगे ऑनलाइन सो so, uh, हमें ज़्यादा कन्वीनियंट uh, नहीं है या वहाँ पर फ्रॉड हो सकते हैं या ऑनलाइन जो है वो सर्विसेज uh, जो है हमें रास नहीं आती हैं तो ये सब चीज़ें पीपल जो है वो हेजिटेट भी करते हैं ऑनलाइन जाने में ठीक है जी ये भी चैलेंजेस है ई गवर्नेंस के डिजिटल डिवाइड मतलब सेपरेशन बिटवीन दी दोज हु हैव एक्सेस टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डोंट हैव ड्यू टू पॉवर्टी तो मतलब यहाँ पे भी वही पॉइंट आ गया कि जहाँ पे जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं जिनके पास कंप्यूटर्स हैं लैपटॉप्स हैं सारे के सारे अप्लाइंसिस हैं वो कर रहे हैं लेकिन जिसके पास नहीं है ठीक है जी जो पुअर है वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं तो वो कैसे जो है आईसीटी के थ्रू जो है वो पोर्टल्स पे जाएंगे नहीं जा सकते ये चैलेंजेस आ रहे हैं सो so, चैलेंजेस और भी हैं जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया बहुत बड़ा इतनी 1.2 बिलियन पीपल हैं विलेजेस हैं रूरल पॉपुलेशन 70 परसेंट है मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है मल्टी एथनिक सिस्टम है इतनी लैंग्वेजेस हैं मल्टी पार्टी सिस्टम है मल्टी टायर्ड डेमोक्रेसी है इतने स्टेट्स हैं इतनी लोकल बॉडीज हैं इन सारे सीनारी के बीच में ई गवर्नेंस या आई को रियल मायने में अप्लाई करवाना या उसको प्रोसीड करवाना बहुत ही एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए ठीक है जी और इसके अलावा और कौन से चैलेंजेस हम बात कर सकते हैं कि अब कैसे कई हो सकता है कि गवर्नमेंट अगर करवाना भी चाहे तो कुछ नेचुरल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता कई बार ने, नेशन लेवल पे नेश, नेशन के लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है इसको अप्लाई करवाने के लिए ठीक है अवेयरनेस भी नहीं है कि लोगों को कि कैसे आईसीटी के को कैसे यूज़ करना अवेयरनेस भी नहीं है ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं ठीक है सो लास्ट में है बेनिफिट्स क्या हैं ई गवर्नेंस के और आईसीटी गवर्नेंस के कि ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी है वो हो गई है इंक्रीजेस अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन आर के थ्रू बिल्कुल अवेलेबल है हर तरह की इन्फॉर्मेशन पब्लिक को रिड्यूस करप्शन बिल्कुल ठीक है हायर प्रिंटेशन ड्यू टू ऑटोमेशन इंक्रीज एफिशेंसी ड्यू टू द कनेक्टिविटी सो so, ये सारे बेनिफिट्स हैं और लास्ट में कन्फ्यूजन यही है कि इसको इस चैलेंजेस को मीट करने के लिए गवर्नमेंट को पर्सनस को लिटरेट करना पड़ता है अगर गवर्नमेंट सपोज ये जो जीएसटी का जो प्लेटफॉर्म लेके आई थी फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल लेते हैं जीएसटी आया था तो जीएसटी आ तो गया ठीक है गवर्नमेंट को उसने उसको अप्लाई भी कर दिया लेकिन किसी को जी का सॉफ्टवेयर नहीं पता कैसे हैंडल करना है कौन कैसे उसको करना है या कैसे उसको चलाना है तो उसको भी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी वो जो स्कीम लेके आ रहे हैं आई के थ्रू ऑनलाइन स्कीम्स लेके आ रहे हैं पोर्टल्स लेके आ रहे हैं उनकी शिक्षा भी उनकी जो है वो प्रॉपर लिटरेसी भी जो है वो सिटीजन्स को देंगे कैसे उसको जो है वो प्रोसीड करना है कैसे उसको पोर्टल को चलाना है तो इसीलिए जो है वो सिटीजन्स चला पाएंगे अदरवाइज नहीं चला पाएंगे ठीक है जी तो गवर्नमेंट को सिटीजन्स को एनकरेज भी करना पड़ता है पड़ेगा आगे भी जाकर और मोटिवेट भी करना पड़ेगा कि आप ये जो है हर एक चीज़ ऑनलाइन करें ठीक है जी अभी भी कुछ सिटीजन्स नहीं कर पाते हैं सो दिस वुड रिक्वायर द गवर्नमेंट टू चेंज इट्स सेल्फ इट्स प्रोसेस इट्स आउटलुक लॉज रूल्स रेगुलेशन एंड ऑल्सो द वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद द सिटीजन और गवर्नमेंट को खुद में भी बहुत सारे चेंजेस लाने पड
अगर आपको बिल्कुल पसंद आ रहा हो और ऑब्वियसली आपका जो है आईसीटी गवर्नेंस पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया आज वैसे मैंने सोचा था कि दो डोमेन्स में पार्ट वन और पार्ट टू में कराएं लेकिन फिर से आपका और जो है आगे चला जाता था तो इसलिए इस सोच के ये इस ये सोच के मैंने क्या किया पूरा का पूरा कंपाइल करके आज ही आपको आई गवर्नमेंट पूरा का पूरा करवा दे इसके अलावा आपको इस टॉपिक के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है जितना मैंने कराया इट्स मोर देन इनफ पेपर के परस्पेक्टिव से मोर देन इनफ है इससे ज़्यादा आप बिल्कुल मत करिएगा ठीक है जी इस प्रेजेंटेशन को इस वीडियो को बार बार सुनिए ताकि आपको जो है वो प्रॉपर इसकी जो है रिटेनेबिलिटी माइंड में हो जाए इस वीडियो को जरूर लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें फ्लरिश करें थ्रू आउट इंडिया ताकि हम जो है मोटिवेट हो सकें और आगे भी आपको हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन कंप्लीट एजुकेशन दे पाएं डिफरेंट डिफरेंट कंपिटेटिव एग्जाम्स की सो स्टेट यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय फनाओ